എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സി എൻ ഡബ്ല്യു ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന സമയത്തില് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് കണക്കാക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് അതില് നമ്മള് മോഡേൺ ടെക്നിക്സില് രണ്ടാമത്തത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടെക്നിക്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി തരത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ് ദെൻ മോഡേൺ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എൻ പി വി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്നാൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നാൽ എന്ത് എന്നൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് കണക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആദ്യം ആ മെത്തേഡ് കണക്കാക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് അതിൽ ഒന്ന് മോഡേൺ ടെക്നിക്സിൽ ഒന്നാമത്തേത് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് വേറൊരു പേരുകളുണ്ട് ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റേഷ്യോ ബി ബാ സി എന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡിന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഈ സിമിലർ ടു എൻ പി വി മെത്തേഡ് നമ്മള് നാലിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് കണക്കാക്കുന്ന രീതി എല്ലാം തന്നെ ഏതുപോലെ തന്നെയാണ് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരേ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡിഫറിൻ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഡിഫറന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അമ്പതിനായിരം വേറൊരു പ്രോജക്റ്റിന് എഴുപത്തയ്യായിരം മൂന്നാമത്തെ പ്രോജക്റ്റിന് എൺപതിനായിരം അങ്ങനെ പ്രോജക്ട് ഔട്ട്ലേ വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ പി വി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനാലിസിസ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലിറ്റ് നടത്താൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകണമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗമാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കിക്കോളെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്താണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്നും എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ഞാൻ എൻ പി വി മെത്തേഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം കിട്ടുന്ന രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിനാണ് പ്രസന്റ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നും പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ പി വി വെച്ച് എന്തായിരുന്നു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മൈനസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഇതിന്റെ ഡിസിഷൻ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഏത് പ്രോജക്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡിസിഷൻ റൂൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് പി ഐ അത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ന
അധികം നഷ്ടം വരുന്നില്ല ആ പ്രോജക്റ്റിന് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വെദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദ പ്രോജക്ട് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് റിജക്ട് ചെയ്യണം മോർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രോജക്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പി ഐ എന്താണ് പി ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അത് നമ്മൾ ജി പി ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേറൊരു പേര് എന്താണ് ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസി കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്ലോസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനിഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എൻ പി ഐ മെത്തേഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് കണക്കാക്കുന്ന രീതി എൻ പി വി നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എൻ പി വി കണക്കാക്കിയ ശേഷം ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ എഴുതുക അതല്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ എൻ പി ഐ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ കണക്കാക്കാം എൻ പി ഐ സി കളിച്ചു ജി പി ഐ ജി പി ഐ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും എഴുതിയെടുത്ത കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ഉണ്ട് പിള്ളേരെ ഇത് ചില ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആകെ പി ഐ മാത്രം ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ പി ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് ആദ്യം ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിന് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഓഫ് റോഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ദെൻ അത് നമുക്ക് എൻ പി ഐ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് കണക്കാക്കാം കണക്കാക്കുന്ന രീതി എൻ പി വി മൈ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതല്ല എങ്കിൽ ജി പി ഐ ഇവിടെ കണക്കാക്കിയ ജി പി ഐ മൈനസ് വൺ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കണക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ പി വി പോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ആവശ്യം ആണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അയാള് പ്രോജക്ട് എക്സ് ആണ് അയാള് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പ്രോജക്ട് എക്സിന്റെ പ്രോജക്ട് എക്സിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓക്കെ ഒറിജിനൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവരുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് എന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് ദെൻ അവരുടെ ഇൻഫ്ലോസ് ഇൻഫ്ലോസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഫ്ലോസ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഒന്നാമത്തെ വർഷം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ഒരു എൻ പി വി മെത്തേഡിന്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നാലാമത്തേത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നാലാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അടുത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ഫാക്ടർ വേണം പത്ത്
ओके वर्षम उपयोगिकोटल प्रॉफिटिटीक्वल PI is equal to present value of cash inflow. इतने आना two lakh seventy two thousand four hundred ninety divided by हमारे initial cash out इतने आए थे नो present value of cash in outflow two lakh fifty thousand two lakh fifty thousand is equal to हम बताएंगे जेनो के इतने आना two lakh seventy two thousand four hundred ninety divided by two lakh fifty thousand Is equal to number answer given that one point zero eight nine. That means that one point zero eight nine. I am going to go. Okay. So now we are going to calculate that we are going to greater than one. Now our ratio is that the percent of profitability index is greater than one. Greater than one is equal to one. We can accept the product. So now we are going to calculate that one point zero eight nine. That means that we are going to accept the product. We are going to accept the product. इनवेस्टमेंट अब नमक प्रसिद्ध वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोट रहे हैं ना टू लैक्स सेवेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी माइनस टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड पर ये इंपीरियल नमक कितने रिक्त नज़र ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी एक नमक के ये फॉर्म है इंपीरियल इंपीआई का नाका का इंपीरियल तो रहना ट्वेंटी � Two lakhs fifty thousand. इतना नंबर आता है का is equal to twenty two thousand four hundred ninety divided by two lakhs fifty thousand. Two lakhs fifty thousand लगभग हमका आंसर वाला था point eight two lakhs fifty thousand into point eight two six is equal to point zero eight nine इतना बिटन आउट कर ओके अब हम अपना नम के तरफ भी आंसर हम लोग का नम के जीपीआई के तरफ ने एनपीआई के तरफ करी हो हम के तरफ आंसर है पॉइंट जीरो एट नाइन आधा नाइन के लेवल में तो लोग बोलना तो एनपीआई इज इक्वल टू जीपीआई माइनस वन हम कहाँ नोट आधे पर नोट का एनपीआई इज इक्वल टू जीपीआई जीपीआई हम के तरफ भी तो वन पॉइंट जीरो एट नाइन 
फ्लोस 